Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, существо у нас сегодня в гостях крайне специфическое. И дело не только в атаках химическим оружием. Встречайте легендарного вонючку с неотвлечением отмываемой репутации скунса до недавнего времени скунсов относили к нашему любимому семейству куних однако последние молекулярные исследования дали основание выделить их в отдельное семейство возможно ближе к пандовым чем куньим или енотовым в общем относится скунс к семейству имени себя хотя светлая полоса на спине все равно напоминает медоеда скунсов легко узнать по характерной окраске состоящие из белых полос или пятен на черном фоне. Так, для полосатых скунцев характерны широкие белые полосы на спине, идущие от головы к кончику хвоста. Яркие узоры служат предупреждением возможным хищникам. Отличительная черта скунцевых – пахучие анальные железы, которые выделяют едкое вещество со стойким неприятным запахом. У всех скунцевых крепкое телосложение, пушистый хвост, и короткие конечности с мощными когтями, приспособленными для рытья. Самые маленькие в семействе – это пятнистые скунсы. Их масса от 200 грамм до килограмма. Свинорылые скунсы – самые крупные. Их масса достигает 4,5 килограмм. От тирании этого зверюги страдают все жители Америки, Канады и Мексики. Животинка захватила почти весь новый свет. А чтобы химически атака нового света прошла как можно успешнее. Свои окопы скунс устраивает на открытых пространствах, лугах и полях, ведь он знает толк военной тактики. Чтобы не попасть под трибунал за использование запрещенного оружия из убежищ, вояка выбирается под покровом ночи. Кстати, вот сейчас не падайте от токсичной информации. В Америке скунсы очень популярны в качестве домашних животных. Нет американцы не извращенцы они просто удаляют им вонючие железы. Как и любой солдат, в еде скунс неприхотлив. Веганские вкусняшки вроде ягодок он жует в прикуску с мелкими животными, которые, вопреки распространенному мнению, вовсе не отравлены вонючими газами скунса. Химическую атаку наш сегодняшний гость использует только в случаях крайней необходимости. Кормовые участки обычно занимают 2-4 квадратных километра у самок и до 20 квадратных километров у самцов. Будем справедливы к мистеру вонючке. Прежде чем дать залп, скунс обязательно предупредит неосторожную вражину, подняв хвост и громко потопав лапками. Если намек не понят, то подхвостная артиллерия при анальной батарее стреляет на поражение с феноменальной точностью и дальностью выстрела в целых 6 метров. К слову, оружие скунса на Настолько эффективно и зловонно, что попав на слизистую, противник попросту последует. Отмыться обычным мылом после этого несчастному пораженцу точно не получится. Мало того, что жидкость, которой стреляет наш вояка, маслянистая, так она еще и серой, так что стойкая амбре из чеснока и протухшего яйца на ближайшую пару дней несчастному попавшему под зал обеспечена. Кстати, заряда фональной железы хватает всего на 4-5 выстрелов, после чего требуется перезарядка аж в 10 суток. Однако этого вполне достаточно, чтобы каждый в лесу знал, что со скунсом шутки плохи. Благо, что с приходом холодов большинство вояк объявляют перемирие. Они ведь знают, что погубило немцев. Зимой из своих убежищ скунцы почти не выбираются. Дабы набраться сил перед летней атакой, зверек запасается жирком, обрастает теплым мехом и роет глубокую теплую норку. В спячку скунсы не впадают. Поэтому, чтобы куковать в окопах было веселее, скунс зовет побольше подружек. Да, скунс. Скунсы не будь дураками, 
зимуют не в одиночку, а с целым гаремом по 10-12 самочек на одного солдата. Так что холодные зимние вечера становятся очень горячими. Однако это опять не то, что вы подумали, потому что хотят любви с кунцей исключительно весной. После жаркой зимы, перед тем как уйти на фронт, скунс развлекается с девчонками от души. После всех этих развлечений пушистый газовщик-отравитель отправляется на поле боя, напрочь забыв о своих отпрысках. Маленькие скунсята появляются примерно через месяц взводами по 5-6 штук за раз. И если самка считает, что условия для родов не совсем подходящие, она может замедлить беременность и родить на месяц позже. Развитие плода контролируется индивидуально в зависимости от количества пищи. Новорожденные детки из семьи военных глухи и слепы, но фирменную черно-белую форму и пахучую железу они уже имеют с рождения. И спустя 40 дней малыши уже вовсю пользуются своим оружием, а спустя 6 Семь недель скунсята гордо войдут в ряды похучей армии, став полностью самостоятельными. Пройдет год, и они уже сами начнут плодить рекрутов. Но, увы, два из трех необстрелянных скунса погибнет от зубов хищников, под колесами на автострадах или от болезней. Детская смертность среди скунцевых крайне высока. Средняя продолжительность жизни в природе у скунцев всего-то 2-4 года. Однако в неволе они живут в все 15. Будучи всеядными, скунцевы поедают большое число растений и животных, особенно грызунов и насекомых. В свою очередь они не являются важным элементом рациона других видов из-за отвратительного запаха. На молодых скунцев обычно осмеливаются нападать койоты, лисицы, пумы, канадские рыси и барсуки и особенно часто хищные птицы, которые не обладают таким острым обонянием, как млекопитающие. Например, виргинский филин – это очень крупная хищная птица, которая постоянно питается скунцами. Ищите ролики про всех этих животинок в плейлисте «Животные Америки». В целом же скунцы в природе довольно многочисленны и не относятся к охраняемым видам. Естественно, Основными врагами скунцев являются голые обезьяны, уничтожающие этих животинок из-за их запаха, а также как переносчиков бешенства и из-за нападений на их домашнюю птицу. А как вы думаете, такая химическая атака как средство самообороны оправдана? Пишите свое мнение в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого Медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал Животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!